வணக்கம் நாம இந்த பதிவுல பார்க்க போறது ஆத்திமரம் ஆத்திமரம் வந்து நம்ம பெரும்பாலும் வந்து கிராமங்கள்ல சித்தேத்தி அதே மாதிரி வந்து இந்த வேர்ல்டு வைடா பாத்தீங்க அப்படின்னா கேமல் ஃபுட் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல ஒரு சிறப்பு அம்சம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கேமலோட உள்ளங்கால் அதாவது அடிப்பாகம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரிதான் இருக்கும் அதனால வந்து இது ஒரு சிறப்பான பேர் அதாவது கேமல் ஃபுட் ட்ரீ அப்படின்னு நம்ம பெரும்பாலும் அழைக்கிறாங்க இது வந்து இதனோட சயின்டிபிக் நேம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாகுன்யா ரேஸ் மோசம் இப்ப நம்ம பெரும்பாலும் வந்து நம்மளோட சவுத் இந்தியா இல்ல வந்துன்னா பார்சலி வந்து இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஜோன் அந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இது பாகுன்யா ட்ரீ அப்படின்னா வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம தமிழ்லயுமே பெரும்பாலும் பாகுன்யா மரம் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இது ஒரு இருபத்திலை தாவரத்தின் பூக்கும் மர வகையை தான் சார்ந்தது இதனோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் மூணுல இருந்து அஞ்சு மீட்டர் ஹைட் வரக்கூடியது இது வந்து அதிகபட்சமான ஹைட் பாத்தீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு மீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் வரக்கூடியது இந்த மரம் வந்து ஆப்பிரிக்காவை வாழ்விடமா கொண்டது அதாவது நேட்டிவிட்டி அரிஜின் சொல்றோம்ல இப்ப வந்து இது ஆசிய கண்ட்ரில வந்து பெரும்பாலும் இது வந்து பரவி வருது நம்ம இந்தியாவிலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து இது பரவி வந்துட்டு தான் இருக்கு இந்த மரம் இது வந்து ஒரு மல்டி பர்பஸ் ட்ரீ இது வந்து ஒரு கோணத்துல அப்படின்றது கிடையாது இது பல்வேறு கோணத்துல வந்து டே பை டே வந்து இது வந்து நமக்கு கமர்ஷியலா யூஸ் ஆகிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கால்நடைகளுக்கு பசந்தி உணம் உயிர் வேலி அதான் லைஃப் பென்சிங் அப்படின்றோம்ல அதுக்கு ஆரண் மண்டல் அழகு தாவரத்துக்காண்டியும் இப்ப என்ஹெச்ல அதே மாதிரி ஒரு பெரிய கார்டனிக் காட்டியும் இது அழகு தாவரமா பயன்படுத்துறாங்க அதே மாதிரி மண் எரிப்பை சாயல் எரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு மண் எரிப்பை தடுக்கவும் அதே மாதிரி மருத்துவத்துல ஹெர்பல் ப்ராடக்டா இது வந்து சிறந்து விளங்குது இதனோட மரப்பட்டை இலை அதே மாதிரி வேர் இது போன்றது வந்து ஹெர்பலா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க இந்த பதில் நம்ம விரிவா பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா கால்நடை தீவனம் அதனோட பயன்களும் முக்கியத்துவத்தை பத்தி தான் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம் இது வந்து பசு தலை தீவனமா வந்து நம்ம பெரும்பாலும் வந்து கால்நடை பல்லாயிரங்கள் பயன்படுத்திட்டு வராங்க அதுல இதுல முப்பது புள்ளி ஒன்பது பர்சன்ட் ட்ரை மாற்றம் அதாவது உலர் விஷயங்கள் அப்படின்றது இதுல அடங்கி இருக்குது இதுல புரத சத்து அதாவது புரோட்டீன் கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி ஒரு பர்சன்ட் புரத சத்தும் இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் வந்து நார் சத்து அதாவது பைபர் கண்டென்ட்டும் இதுல வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்குது இதுல மினரல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோ பசன் தீவனத்துல நம்மளுக்கு கால்சியம் வந்து பன்னெண்டு கிராம் பிரசன்ட் ஆயிருக்குது அதே மாதிரி மெக்னீசியம் வந்து ரெண்டு புள்ளி மூணு கிராம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு பாஸ்பரஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு கிராமும் பொட்டாசியம் பத்து புள்ளி ஏழு கிராமும் ஒரு கிலோ பசன் தீவனத்துல பிரசன்ட் ஆயிருக்குது இது பெரும்பாலும் வந்து நம்ம கால்நடைகளுக்கு கொடுக்கறது நம்ம எந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்க பார்த்தாங்கன்னா இதெல்லாம் கால்நடைகளுக்கு வந்து நம்ம யூஸ்வலா இது ஒரு பெரிய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு பெரிய பிரான்ச்சஸ்ல நம்ம ஒரு ஆவரேஜா இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணும் போது அதுல வந்து ரெப்பிடேஷனா ஒரு நல்ல ஒரு ரெப்பிடேஷனா திரும்ப அந்த நோட்டல் வந்து முளைச்சி வந்துட்டே இருக்கும் சைட் பிரான்ச்சஸ் வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம இதை கட் பண்ணி கால்நடைகளுக்கு கொடுத்துக்கலாம் இப்ப கால்நடைகள் பாத்தீங்கன்னா ஆடு மாடு சாப்பிடறத நீங்க பாருங்க இதுல மேல வந்து இதுல வந்து எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு வந்து மாடுகளுக்கு நாலுல இருந்து அஞ்சு கிலோ கொடுத்தா போதும் ஆடுகளுக்குன்னு போது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டரையில இருந்து மூணு கிலோ அதை அதிகபட்சமா மூன்றரை கிலோ நம்ம கால்நடைகளுக்கு இந்த பசு தீவனத்தை பசுந்தலை தீவனத்தை நம்ம வந்து இதுல கொடுக்கலாம் இதனோட முதிர்ந்த பாடு அதாவது இந்த காயில பாத்தீங்க அப்படின்னா உள்ள பதினஞ்சுல இருந்து பதினெட்டு விதைகள் வந்து இருக்கும் இந்த இந்த இலைகள் வந்து இந்த இந்த காய் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு ஹெர்பல் காண்டி யூஸ் பண்றாங்க கால்நடைகளுக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம பசந்தி உணத்தை கொடுத்தது இந்த காயோட மெச்சூர்ட் ஆகிற இந்த காயோட அந்த நுனியை ஒடிச்சு கொடுக்கறது நல்லது எதனால அப்படின்னா இது முக்கியமா வந்து இலையோட இந்த காயிலையும் வந்து ஒரு ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து இதுல புரத சத்து அதிகமா தான் அடங்கி இருக்கு அதனால அந்த ஒரு பிரான்ச்சஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த காய் வந்து அந்த பிஞ்சா இருக்கும் போது நம்ம கட் பண்ணி கொடுக்கறது ஒரு வழக்கு முறையா வச்சுக்கலாம் இது கூட நம்ம விதை நேர்த்தியும் அதனோட நடவு முறையை பத்தி பார்ப்போம் விதை பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தட்டையான வடிவுல விதை வந்து இருக்கும் அந்த விதை வந்து நம்ம சீட் கோட் வந்து ஒரு ஒரு ஹார்டனிங் அதாவது நம்ம அதாவது சீட் கோட் பாத்தீங்கன்னா சீட் டார்மன்ஸ் ஒரு ஹார்டா இருக்கும் கோட்டு அந்த ஹார்டா இருக்கிறத வந்து நம்ம முளைப்பு காண்டி அது ஹார்டன் அதாவது டார்மன்ஸ் பிரேக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம நடுறது நல்லது அதனால ஒரு விதை நேர்த்தி வந்து நம்ம பின்பற்றணும் அந்த விதை நேர்த்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்
நம்ம வெது வெதுப்பான தண்ணியிலிருந்து எடுத்துட்டு பச்சை தண்ணியில் வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் விதை ஊற போட்டுட்டு அதன் பிறகு எடுத்து நம்ம நர்சரி மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி நம்ம இதுக்கு முன்ன பதிவில் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த நாற்றங்கால் முறையில் நம்ம வந்து மண்புழு உரம் செம்மண் மணல் எரு இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோ ட்ரே மாதிரி வாங்கி பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஜூஸ் கப்பு பேப்பர் கப்பு இருக்குல்ல அது மாதிரி இல்லை க்ரோ பேக் அதில் வந்து நிரப்பி வாட்டர் அதாவது தண்ணி அவுட்லெட்டு வெளியே போகிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதில் வந்து வளர்த்திக்கலாம் அதில் நட்டுட்டு நம்ம வந்து யூஸ்வலாக காலையிலும் சாயந்தரமும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு வந்து தண்ணி பாய்க்கணும் பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நேரம் மட்டும் ஒன்று காலையிலையோ இல்லை வந்து சாயந்தரமோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் மட்டும் நம்ம தண்ணி பாய்ச்சா போதும் அந்த தண்ணி பாய்ச்சிட்டு இது மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஐம்பத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது நாள் வரைக்கும் இந்த நர்சரி மேனேஜ்மெண்ட்டை நம்ம வந்து அப்படியே கொண்டுட்டு போகணும் அந்த அறுபது நாளைக்கு உள்ள அப்படின்ற போது இதில் ரெண்டு அடி மரம் வந்து வளர்ந்துடும் அந்த ரெண்டு அடி மரக்கன்றை நம்ம எடுத்து யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஃபீல்டில் பவுண்ட்ரி ஏரியாவிலையோ இல்லை அப்படின்னா ஃபீல்டுக்குள்ளார வைக்கிறது அப்படின்னாலும் நம்ம அஞ்சடிக்கு அஞ்சடி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு வைக்கலாம் இல்லை அப்படி பவுண்ட்ரி ஏரியாலனா ஒவ்வொரு மரத்துக்கு இடைவெளியிலும் வரப்பு வேலியோரம் இல்லை அப்படின்னா வேஸ்ட்லேண்டு ஒரு வாய்க்கால் உரம் இந்த மாதிரி நடும்போது ஒரு ஆறு அடி ஏழு அடி டிஸ்டன்ஸில் ஒரு மரம் நட்டுக்கலாம் எதனால் நம்ம வந்து ஃபீல்டில் வந்து அஞ்சுக்கு அஞ்சும் அதில் வந்து நம்ம ஆறு அடி ஏழு அடி டிஸ்டன்ஸ் ஏழு அடி டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம நடுறோம் அப்படின்னா அதாவது ஃபீல்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ட்ரிம் பண்ணி ட்ரிம் மாதிரி ஒரு ஷ்ரப்பு மாதிரியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஒரு பயிர் மாதிரியே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி அதில் நம்ம பவுண்ட்ரி ஏரியாவில் இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மரம் மாதிரி வளர்ந்துடும் அது வந்து ஒரு பத்து மீட்ரு அந்த அளவுக்கு கூட ஹைட்டு போயிடும் அப்போ வந்து அந்த ஸ்பேஸிங்கிறது இயர்லியராகவே முன்கூட்டியே நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான்டிங் பண்ணுறது பண்ணிக்கிறது நல்லது பெரும்பாலும் வந்து கால்நடை பள்ளியாளர்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது ஆடு ஒரு பத்து மாடு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு பண்ணையாளருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்து ஒரு இருபது சென்ட் இல்லைனா இருபத்தஞ்சு சென்ட் இந்தனோட பயிரை வந்து நம்ம பயிரிட்டு அதை வந்து நம்ம அதுல இருந்து வந்து இலையை கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுக்கறது நல்லது இப்போ ஒரு மரத்தை கட் பண்றத ஃபர்ஸ்ட் அறுவடை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இரண்டாவது அறுவடை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது நாளைக்குள்ளார நம்ம ரெப்புடேஷனாக நம்ம கட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஃபார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காண்டி நம்ம கட் பண்ணினதை யூஸ்வலாக வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மரம் ரெண்டாவது நாள் ரெண்டாவது மூணாவது இப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு நாற்பது மரம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு மரம் நாற்பது நாளுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு நாற்பத்தோராவது நாள் திரும்ப அந்த ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ண மரத்துக்கு வந்துடலாம் இப்போ வந்து இதில் அந்த நம்ம தீவனத்தை நம்ம கொடுக்கறது ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது கலெக் கரெக்டான ஒரு சுழற்சி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பசந்தி இவனை வந்து எங்கேயும் வந்து ஒரு லாக் ஆகாத ஒரு ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருக்கும் இதனோட விதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம கீழே இருக்க லிங்க்கில் அமேசான்லேயும் இருக்குது நீ அதிலேருந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னாலும் டைரெக்டாக வந்து இதில் கீழே கொடுத்துருக்க அந்த கான்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி வந்து இதுக்கு விதை தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் அழைக்கலாம் நம்ம இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்த்தி மரம் அதாவது நம்ம பாகன்யா மரம் கால்நடைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்படுதோ இப்போ அதனோட முக்கியத்துவமும் பயன் மட்டும் நம்ம இந்த பகுதியில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வேற ஒரு பகுதியில் லைஃப் ஃபென்சிங் கார்டன் மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படி இதை வச்சு அதே மாதிரி இது எந்த அளவுக்கு வந்து மெடிசனல் யூஸ் இருக்கு இது மாதிரி வந்து வெவ்வேறு பதிவில் நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்கே நம்ம பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒவ்வொரு துறையிலும் பயன்படுன்றது நம்ம வெவ்வேறு பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பதிவு வந்து கால்நடைகளுக்கு உண்டான ஒரு பதிவு தான் வந்து இது போன்ற வீடியோக்களை நம்ம அடுத்தடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் நன்றி மேலும் இதுபோன்ற வீடியோக்களை பார்க்க நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்தவும்